Hello. Good evening, everybody. Hello, everyone. Entry today, Malayalam UPSC leg Kritya Maya Swagatam. Namalan the discussi yonder valara pradana pata chilla topic gala. Alva Nangal UPSC bolio exam gal ke ani baadhya magna readil. Etera te lano nangal prepare yonder the alangil news gal pani kini ke yonder the a readil namalan theyara kia dana. Okay. Okay, in the news, Pradana Pata Chilla News, it uh, foreign uh, former Navy officers and the other Katar Lavaka death penalty. It is a news discussion. Therefore, then India EU uh, first naval exercise, other normal discussion. Uh, then other uh, than and then Iparena and then a normal election of Ibe and the Pata recent I to one regarding. Uh, uh, central government and the end of Tarkar Duga Samarita, Prashar and Athena India, the central government in a one but the Varshate, our day, our Nathan Karnaki and a lot of other the Munro to work under a bath in the Bagama, Ipam election Narakana, and state to Gala than over the Killa, and then the end of the election commission the Romani children. A paper that the Alangal Prabhadis and the Varayana the Bagana were nodal officers and Nairikim Vilikiga. In the Varanan, a peril matrum, or matrum on the Varan, the Prio Gigamano, and the Namachi the Kendava. At the Vichy Lake Namalguerum, a regional idol like Iringla than Nana, Namal Atramatrum, Prata and Ella idol and Usugal no Karnanilla. Then at the Vichy Lake Verumbim, Atramatrum, Prata and Ella Usugal no Malkilla. Then the Sera Festival and the other tender, our signage tender, Adebola then and the other Iparana, Anagaloka Tirichi, card, a little jungle camp, a lake, Tirichi boy tender. WhatsApp community join admins in the contact to Lebikim, a Badiluda Nangal Kandiam, contact to Chia on the Idikim. Okay, the Idikim or Shugudi better than the Gono. Then next one, add the page like the number of Vermo, Gazale. About Gazale already number and the other trend, issues of a discuss either trend. Issues of a discuss either no real, Ipa Gaza, India summon the Chatham, Pilot Edilum issue out under. Pradana Pata on the Varayana than Dana Indo Alangil India India Middle East Europe Economic Corridor. A EU corridor in the Varkum in order to Bogan Angel and the Enum Arabi Israel Bandam Naledi the Levana. Any Adata Galatoka Arabi Israel Bandam Pairi the Lake Verimo. Already a normalization talk of Lakandi in the Dana Nadakana the Idano. This is the then, here is Tamil Nadu, and the other caste survey is a theatre, a pastel. That's why we have a normal discussion. That's why China Bhutan boundary is significant. This is a trijunction, a dock lamb. That's China and Bhutan are not a good then at the beach like a number of verbo, if it pratanilla new sugar on the if it argue guide, anomaly tiger is servo my when the pattern new send, anomaly just on the Arangicanum. Atraim carrying the Nyan and the other another. Then at the beach like a number of Pogumbo. Pradana Pater news and the number of parenti with another surrogacy my when the pattern. Up a Supreme Court at the end of the surrogacy, Alochi and under. That's why we discuss this. That's why we 
റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഔട്ടോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വനിത അവരുടെ ഒരു അബൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയ സമയത്ത് പെറ്റൽ വയബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പരാമർശങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ട്രിവാൻഡ്രം എഡിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ആകെ രണ്ട് ന്യൂസുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് ഗവർണർ ഈ പറയുന്ന ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കൗൺസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തലപ്പത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പഴയ എന്താണ് അസംബ്ലി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഒരു മാതൃകാപരമായ ഒരു അസംബ്ലി നടക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ത് മൈക്രോസൈറ്റ് ഓൺ ഇസ്ലാം ഇൻ കേരള എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ജൂതായിസം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രം എന്നോണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം ഇൻ കേരളയും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഫോറിൻ നേവി ഓഫീസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഖത്തറിൽ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഇത് ഇടപെടാൻ സാധിക്കും ഇവർക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ചാരപ്രവർത്തി ചെയ്തു കാരണം ഇവരെന്താണ് അവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഈ പറയുന്ന എയ്റ്റ് ഫോർമർ ഇന്ത്യൻ നാവി പേഴ്സണൽ ഇവരെന്താണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ദോഹയിലാണ് എന്താണ് ഇവർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് ഒരു എപ്പിയോണേജ് എന്ന് പറയും അഥവാ ദേശ വിരുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ചാരപ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദെൻ ഓൾ ലീഗൽ ഓപ്ഷൻസ് വെർ ബീങ് എക്സ്പ്ലോർ ഈ പറയുന്ന എട്ട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റിനാൽ കഴിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരിപ്പം ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഖത്തർ അതോറിറ്റിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ റീസന്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്കെതിരെ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം ഇവര് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ചാരപ്രവർത്തി ചെയ്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല കാരണം അതിന്റെ റിയാലിറ്റിയും എന്തല്ല പ്രൂഫുകളൊന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഡെഹ്റ ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടന്റ് സർവീസസ് ഇൻ ദോഹ അപ്പൊ ആ ഒരു കമ്പനിയിലാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പോർട്ടഡ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ട്രെയിനിങ് വാരി സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഖത്തർ അവിടെ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇവര് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യമാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് ഫോമ ഇന്ത്യൻ അപ്പൊ ഇവര് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനാണ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ട്രയൽ ആരംഭിച്ചു ഒക്ടോബറിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ കണ്ടു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറിന് എന്ത് ചെയ്തു ഡെത്ത് സെന്റൻസ് വിധിച്ചു ദെൻ ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലീഗൽ അപ്പീൽസ് ഇൻ ദി കേസ് രണ്ടാമത്തത് റിസോൾവ് കേസ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കലി ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് അറ്റ് ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ലെവൽ ടു റിക്വസ്റ്റ് പാഡൻ ബിൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്യാമ്പയിൻ ടു അപ്പീൽ ഫോർ ക്ലമനി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ത്യക്ക് ആകെയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലീഗൽ ഇപ്പൊ ലീഗൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ ഒരു രാജ്യത്തെ ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു രാജ്യത്തെ ലോ അനുസരിച്ചല്ലേ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കലി ഡീൽ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഖത്തറുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇപ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മീൻസ് എന്താണ് ഖത്തറുമായിട്ട് വളരെ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഖത്തറിൽ നിന്ന് നടത്തുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് സപ്ലയർ ഓഫ് എൽ എൻ ജി ടു ഇന്ത്യ വിച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് ഓവർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഗ്ലോബൽ ഇമ്പോർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എറ്റിലീൻ പ്രൊപ്പിലീൻ അമോണിയ ഇതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇന്ത്യയും ഖത്തറും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തെയും ഡിപ്ലോമസിയെയും എല്ലാ രീതിയിലും ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് റിലേഷനെ വരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ത്യയും അതേപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള ഗൾഫ് ഓഫ് ഗുനിയ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ജോയിന്റ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഐ എൻ എസ് സുമേധ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മീൻസ് ഇ യു മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ഐ എഡ് എസ് ഐ ടി എസ് ഫുസേരി ഇറ്റലിയുടേത് ദൻ വെൻഡോസ് ഫ്രാൻസിന്റേത് ടൊർണാഡോ സ്പെയിന് അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജോയിന്റ് നാവൽ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗൾഫ് ഓഫ് ഗിനിയല് എന്ത് ചെയ്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് പ്രധാനം ഈ ഒരു എക്സസൈസ് അപ്പൊ ഈ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൾമിനേഷൻ ഓഫ് കൊളാബറേറ്റീവ് എഫേർട്ട് ദെൻ ട്രാൻസ്പിറ്റ് ഫോളോയിങ് ദി തേർഡ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇ യു ഇന്ത്യ മരിടൈം സെക്യൂരിറ്റി ഡയലോഗ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മരിടൈം സെക്യൂരിറ്റി ഡയലോഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ നാവി ഐ എൻ എസ് സുമേധ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇ യു മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇറ്റാലിയൻ നാവി ഷിപ്പ് ഫുസേരി അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫ്രഞ്ച് നാവി ഷിപ്പ് വെൻഡോസ് ദെൻ സ്പേസ് നാനി ഷിപ്പ് ടോണാഡോ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഗൾഫ് ഓഫ് ഗീന എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന മോസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ ആണ് ദെൻ ഇതെന്താണ് ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് പ്രൈം മെറ്റീരിയൽ മെറീഡിയൻ ഇന്റർസെക്ട് മാക്ഡ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും അപ്പൊ ഇക്വേറ്ററും പ്രൈം മെറീഡിയനും അപ്പൊ ഇത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് ഗുനിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിവർ ഇൻഫ്ലോസ് ഉണ്ട് നൈഗർ വോൾട്ടസ് ഇതുപോലെയുള്ള റിവേഴ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തൊരു കാര്യം തമിഴ്നാടിലെ കാസ്റ്റ് സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ബീഹാറിൽ ഒരു കാസ്റ്റ് സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി കാസ്റ്റ് സർവേ അനിവാര്യമാണ് അത് നടത്തേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഒക്കെ ശക്തമായ വാദങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ തമിഴ്നാടുവിന്റെ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ് കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ഇവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ പെർസെന്റേജ് റിഡക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബി സി എസ് എന്ന് ബി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ് കമ്മീഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് റിസർവേഷൻ ബട്ട് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ക്രിമിലിയർ ഹാസ് ഇൻ ഗെയിൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്കിംഗ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് അവര് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പൊ ഇവരുടെ റിസർവേഷൻ മു
ഇത് പ്രധാനമായും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രീവിയസ് പാനൽ ദൻ ടുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓൺലി വൺ നയൻ ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ സെൻസസ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എൺപത്തിയെട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റികളാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ തമിഴ്നാടുവിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെക്കൻഡ് ഈ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മീഷൻ പാനൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഈ പറയുന്ന ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോട്ടിഫൈഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടി അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വകതിരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേവലം ഒരു സെൻസസ് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് നടത്തുക എന്നത് മാത്രം എന്തല്ല ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഭരണഘടനാപരമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഇക്വാലിറ്റി അല്ലേ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇക്വാലിറ്റി അല്ലേ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എല്ലാവർക്കും തുല്യ നിയമ പരിരക്ഷയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ എന്താണ് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മീൻസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ റിസർവേഷൻ നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ ദി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി സാമൂഹികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ അവരുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നത് എന്തല്ല ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സമത്വത്തിനെതിരായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനായി പരിഗണിക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് റിസർവേഷൻ നൽകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഈ കാര്യം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റിസർവേഷൻ നൽകുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് വുമൺ വീക്കർ സെക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഒരിക്കലും ഭരണഘടനക്ക് വിരുദ്ധമായ കാര്യമല്ല എന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു മിയർ ഈ പറയുന്ന റിസർവേഷൻ നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം എന്തല്ല ഒരിക്കലും ഒന്നിനും പരിഹാരമാകുന്നില്ല അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എന്തുകൊണ്ട് അനിവാര്യമാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റിസർവേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയാലും ഇതുപോലെയുള്ള ആനുകൂല്യം ഇപ്പൊ റിസർവേഷൻ ആനുകൂല്യം ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് മിക്കവാറും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് യോഗ്യരായ ആളുകൾക്കാണ് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ യു പി എസ് സി പോലെയുള്ള ഒരു എക്സാമിന് അപ്പൊ യു പി എസ് സി പോലെയുള്ള എക്സാമിൻ എന്താണ് ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ എത്തുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ആ ഒരു മാർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിസർവേഷൻ ലഭ്യമാവുക അപ്പൊ ഈ ഒരു റിസർവേഷൻ ആർക്കായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഒ ബി സിയിൽ തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ് ആരാണോ അവർക്കായിരിക്കും ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിൽ വേണം അപ്പൊ ഒരു മിയർ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം എന്തല്ല ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യണം അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതിന്റെ വരും വരായികൾ അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് പറയണം നമ്മൾ ഇന്നലെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൈന ഭൂട്ടാൻ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് റൗണ്ട് ടോക്ക് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഇരുപത്തിനാല് റൗണ്ട് ടോക്കുകൾ നടന്നിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിലൂടെ ഒന്നൊരു
ഈ പറയുന്ന ഭൂട്ടാൻ അപ്പൊ ഭൂട്ടാനും ചൈനയും തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുമോ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതാണോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ലാം ഇപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ ഭൂട്ടാൻ ആൻഡ് ചൈന ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് റൗണ്ട് ടോക്സ് നടത്തിയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് ടോക്ക് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നടന്നിരിക്കുന്നത് ദൻ ടു സൈഡ്സ് യൂസ് ഇറ്റ് പോസ് ഹോൾ ടോക്സ് അറ്റ് അതർ ലെവൽസ് റാപ്പിഡ് സക്സസ് ഇൻ എസ്പെലി ആഫ്റ്റർ ചൈന ത്രിട്ടൺ ടു ഓപ്പൺ എ ന്യൂ ഫ്രണ്ട് ഫോർ ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ടു ഗുട്ട് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചൈനയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനക്ക് രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണുള്ളത് ചൈന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി അത്രയും ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ചൈന യു എന്നിൽ ഒരു പെർമനന്റ് മെമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ചൈനക്ക് എതിരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യു എന�്റെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകളൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഏതെങ്കിലും രാജ്യം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ യു എൻ ഇടപെടുന്നു വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈ യു എന്നിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അഫ്ഗാൻ വാറിന്റെ സമയത്തോ ഇറാഖ് വാറിന്റെ സമയത്തോ അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന യു എസ് യു എസ് എസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് റഷ്യ ഉക്രൈൻ റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാറിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉക്രൈൻ ഒരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയാണ് അപ്പൊ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും അതേപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഉക്രൈന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സാങ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ യു എൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒന്നും അല്ല കാരണം യു എൻ ഈ പറയുന്ന പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഭീഷണി കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂട്ടാൻ അപ്പൊ ഭൂട്ടാന് ചൈനയുമായി നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡോക്ലാം ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾക്കും പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് റോഡ് മാപ്പ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭൂട്ടാനീസ് ഫോറിൻ മിനി ഫോറിൻ മിനിസ്റ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ചൈനീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്ററും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചൈനയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭൂട്ടാനും നടക്കുന്ന ആ ഒരു ബോർഡർ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്ത് ഉണ്ട് ഡോക്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഭൂട്ടാൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വരിക എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല കാരണം നമ്മളുടെ പല ഏരിയയിലും അഥവാ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചൈനയുടെ വാദം ഒരുപാട് വാദങ്ങളുണ്ട് ലഡാക്ക് ചൈനയുടേതാണെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ചൈനയുടേതാണെന്ന് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് നമ്മളുടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇവർക്ക് വിസ നൽകാത്തതുമായി സ്റ്റാപ്പിൾഡ് വിസ നൽകിയതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ ഭൂട്ടാനുമായി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ബന്ധം വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ന്യൂഡൽഹിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഏരിയ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ഒരു ബോർഡർ ഒന്ന് ഈ ഒരു ബോർഡർ ഒന്ന് ഡോക്ലാം അപ്പൊ ഈ ഭൂട്ടാൻ ഇപ്പൊ ഭൂട്ടാൻ ഈ ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ചൈന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില ഡിമാൻഡുകൾ ആരും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡോക്ലാം ഈ പറയുന്ന ഒന്ന് ചൈനക്ക് നൽകണം എന്നാൽ ചൈന ഈ രണ്ടിന്റെയും മേഖല എന്ത് ചെയ്യാം ഇവർക്ക് തിരിച്ചു നൽകാം നമ്മളിപ്പോ കച്ചത്തീവ് ഐലൻഡിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ശ്രീലങ്ക കൂടുതൽ അമേരിക്കക്ക് ഫേവറബിൾ ആയ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുമായി അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കച്ചത്തീവ് ഐലൻഡിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ആർക്ക് കൊടുത്തു ഈ പറയുന്ന ശ്രീലങ്കക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന രീതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇന്ത്യയുടെ സെക്യൂരിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനൽ സെക്യൂരിറ്റിയെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തത് ഇവിടെ അണാമലി ടൈഗർ റിസർവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂസ് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതൊന്നും അല്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ന്യൂസിലുള്ള അധിക ഇൻഫർമേഷൻ യു പി എസ് സിയുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ല അപ്പൊ പല രീതിയിലും ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും
ഡ്രൈ തോൺ അതേപോലെ തന്നെ ഷോല ഫോറസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മോണ്ടെയിൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് സാവന മാഷി ഗ്രാസ് ലാൻഡ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സ്പീഷീസ് ഫ്ലോറ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മേഖലയിലുണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് ബാൽസം അതേപോലെ തന്നെ കൊട്ടാലിയ ഓക്കിഡ് ആൻഡ് കുറിഞ്ചി ദെൻ റിച്ച് വൈൽഡ് ലൈഫ് റിലേറ്റഡ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ലൈസ് മാംഗോ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് വൈൽഡ് പ്ലാന്റ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജിഞ്ചർ ടേമറിക് പെപ്പർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ മേഖലയിലുണ്ട് ഫോണ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഗർ ഏഷ്യാറ്റിക് എലഫൻറ്റ് സാമ്പാർ സ്പോട്ടഡ് ഡിയർ പാക്കിംഗ് ഡിയർ ജാക്കൽ ലപ്പേഡ് ജംഗൽ കാറ്റ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോണ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് കൂടി സഞ്ചരിക്കണം ജസ്റ്റ് ന്യൂസിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ പിന്നാമ്പറങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം സെറോഗസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സെറോഗസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരുപാട് രീതിയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ സെറോഗസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെറോഗസി ലോക്കെതിരെ ആയിട്ടുള്ള കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ചിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഈ പറയുന്ന യൂസ് ഓഫ് ഡോണ ജമൻസ് സെയിങ് ഇന്റൻഡിങ് കപ്പിൾസ് മസ്റ്റ് യൂസ് ദേർ ഓൺ ജമൻസ് ഫോർ സെറോഗ്രസി ഇപ്പോ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ നയൻതാരയൊക്കെ സെറോഗസി ചെയ്ത ആളുകളല്ലേ അപ്പോ ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ഡോണർ ഗാമറ്റ്സിന് പകരം അവര് അവരുടെ ഗാമറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം റൈറ്റ് പാരന്റ് ഗുണ്ട് ഓഫ് എ വുമൺ സഫറിംഗ് ഫ്രം റിയർ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെറോഗസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഇവർക്ക് മദർഹുഡ് ഫീലിംഗ് ഇവർക്ക് വേണം അപ്പൊ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്ക് സെറോഗസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ആ മദർഹുഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാനിക്കണമല്ലോ ദെൻ ആബ്സെന്റ് ഓവറീസ് ആൻഡ് ആബ്സെന്റ് യൂട്രസ് ഹെൻസ് കനോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹെറോൺ എക്സ് ഓർ അപ്പൊ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓവറി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇവർക്ക് ഇവരുടേതായ എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്റനിങ് കപ്പിൾസ് മസ്റ്റ് യൂസ് ദേർ ഓൺ ജാമറ്റ്സ് ഫോർ സെറോഗ്രസി അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെറോഗസി അത് അനുവദനീയമാണെങ്കിലും ഇത് ഇന്റർനെറ്റ് കപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ജമറ്റ്സ് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫ് വൺ ഡി ഓഫ് ദി സെറോഗസി റെഗുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈ റൂളിംഗ് ഔട്ട് ദി യൂസ് ഓഫ് ഡോണർ എക്സ് ഹഡ് മേഡ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ ഹിസ് ക്ലൈൻ ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് സെറോഗസി ടു അച്ചീവ് പാരന്റ് ഹോൺ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഡോണർ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് സെറോഗസി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് ആർക്കാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അവരെന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അവരുടേതായ ജമറ്റ് ഡോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും സെറോഗസി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവരുടെ ജമറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ദെൻ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാത്തതും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു കാര്യം ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയും ബോസണിങ് പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന പൊല്യൂഷൻ ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ അവസാനിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഇതെന്താണ് എൻവിറോൺമെന്റൽ ആൻഡ് എനർജി തിങ് ദ ക്ലൈമറ്റ് റിച്ച്
നമ്മളിപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല മേഖലയിലും എന്താണ് ഈ കോൾ നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ എനർജിയിലേക്ക് മാറുമ്പം അതിന്റെ വളരെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ തമിഴ്നാടുവിനെ പോലെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഗ്രീൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവർക്ക് ഫീസിബിൾ ആണ് ഇവർ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫീസിലാണ് അതേസമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മീൻസ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇതുപോലെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ പറയുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോൾ എനർജി അതുപോലെയുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ഓൾറെഡി എന്തില്ല ഇവർക്ക് വേണ്ട സ്കില്ല് നൽകിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഒരു സോളാർ പ്ലാന്റ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ പ്ലാന്റ് വന്നു അപ്പൊ ഇതിലേക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഓൾറെഡി കോൾ മൈനുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോൾ ഫെസിലിറ്റീസിലോ വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അബോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ അബോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി അത് നിരാകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി ഇത് നിരാകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കാര്യം ഇരുപത്തിയാറ് വീക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആയ ഒരു മാരീഡ് വുമൺ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് അവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് അണക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പാട്രം സൈക്കോസിസ് ഇതുപോലെയുള്ള മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് അണിൻഡക്ഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫിസിക്കലി മെന്റലി എമോഷണലി ഫിനാൻഷ്യലി മെഡിക്കലി അനാബിൾ ടു കെയറി ആൻഡ് ഡെലിവർ അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ ഡെലിവർ ചെയ്യാനും കെയർ ചെയ്യാനും ഇവർക്ക് മെന്റലി ഇമോഷണലി ഫിനാൻഷ്യലി ഫിസിക്കലി ഒന്നിലും സാധിക്കില്ല എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് വീക്കായ ഈ വനിതയുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോ പോസ്റ്റ് പാറ്റേൺ ഡിപ്രഷൻ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരുടെ ഓട്ടോണമി ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് അൺബോൺ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതിന് വിരുദ്ധമായി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ചോയ്സ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ചോയ്സിനെതിരെ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺബോൺ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വരുമ്പോ അത് എത്തരത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാഹചര്യത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് അബൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സംഗതി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് വളരണ്ടലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിസ്കേരേജ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ലോസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓട്ടോണമി എന്നോ അല്ല ഇന്ത്യക്കാരെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരായി പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരായി പോലും പരിഗണിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പല നിയമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മീൻസ് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കും ഇപ്പൊ എന്ത് സംഗതി നമ്മൾ ബാൻ ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഒരു ഡാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേ ഏരിയ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ അത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളോ സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രേ സൈഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ക്രിമിനലൈസ്
സേഫ് അല്ലാത്ത ഒരുപാട് അബോഷൻസ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആക്ട് വന്നപ്പോൾ ട്വൽവ് മന്ത്സ് വരെയുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് ടു ട്വന്റി മന്ത്സ് അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ട്വൽവ് മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒപ്പീനിയനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ സ്ത്രീക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒപ്പീനിയൻ കാരണം ഇവരുടെ ബോഡിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയണല്ലോ അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേ സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ വേണം കാരണം എന്താണ് ഈ പ്രഗ്നന്റ് വുമണ് അപ്പൊ ഈ ട്വൽവ് ടു ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രഗ്നന്റ് വുമണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന എബോഷൻ ഒരു രീതിയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരാമർശം വേണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ചൈൽഡ് ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ അബ്നോ അബ്നോമാലിറ്റീസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ട്വന്റി വീക്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ വീക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി ഫോർ വീക്സ് അപ്പൊ ഈ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ആക്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ട്വന്റി വീക്സിന് താഴെയുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ ദെൻ എബോ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അവ ട്വന്റി വീക്സ് വരെയുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ വീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീനേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷ്യനേഴ്സ് വേണം അതും എന്താണ് ചില സെവൻ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് വീക്കിന് ശേഷം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ട്വന്റി വീക്സ് വരെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ആക്ട് വന്നതോടു കൂടിയാണ് ദെൻ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ടു പ്രാക്ടീഷ്യനേഴ്സിന്റെ പെർമിഷൻ വേണം ദെൻ ട്വന്റി ഫോറിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അവിടെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സർവൈവേഴ്സ് ആവണം ഇപ്പൊ റേപ്പോ അതുപോലെയുള്ളതിന് സർവൈവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് ഇവര് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് സർവൈവർ ആണ് കാരണം ഇവരോട് ഇത് ക്യാരി ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവരിതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് അല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവരിതിന്റെ സർവൈവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇരയാക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ മൈനർ ആകുന്ന സമയം അതേപോലെ തന്നെ മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ മാറ്റം വന്നു കാരണം ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് വിവാഹിതയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വുമൺ ഫിസിക്കൽ ഡെബിലിസ് എന്താണ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെന്റൽ ഇല്ല് അതേപോലെ തന്നെ ഫേറ്റൽ മാൽഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുട്ടിക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ അബ്നോമാലിറ്റീസ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്ത്രീക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിസ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ഒക്ടോബർ ഒൻപതിന് ഈ
അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കണം അഥവാ ഈ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കുട്ടിയെ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ശ്വാസം നിലക്കണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ കൂടി ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോടതി ഇതിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതും ഇത് ദേവൈ ചന്ദ്രചൂടുള്ള അഥവാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഞ്ചിലേക്ക് ഈ കേസ് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൊത്തം ഡയമെൻഷൻ മാറി അപ്പൊ സ്ത്രീയുടെ ഓട്ടോണമി എന്നുള്ളതിൽ മാറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അൺബോൺ ചൈൽഡിന്റെ റൈറ്റിലേക്ക് പോയി ഇപ്പൊ ഫോട്ടൽ വേബിലിറ്റി എന്ന് പറയും ഈ കുട്ടി ജനിക്കാൻ പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നത് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടൽ വേബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അഥവാ ഈ പറയുന്ന കുട്ടി ഒന്നുകിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പുറത്തു വന്നാൽ ജീവിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇൻക്യുബേഷനിലോ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ പറയുന്ന അബോഷൻ അലോഡ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ എന്താണ് ഈ ഫോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അൺബോൺ ചൈൽഡിന്റെ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ത്രീയുടെ റൈറ്റ് ടു ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്നതിന് എതിരാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ലൈഫ് ആൻഡ് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയും കുട്ടിയുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കാനുള്ള അവകാശത്തോടൊപ്പം സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഓട്ടോണമി അഥവാ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓട്ടോണമി അത് തീരുമാനിക്കുക ഈ രണ്ടിനും എതിര ഇടയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇടപെടുന്നതിന് കൃത്യമായ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന് കൃത്യമായ ലോ സംവിധാനങ്ങൾ വേണം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കാരണം അമേരിക്കയിൽ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പല രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇപ്പൊ പല വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിലും എന്താണ് മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലീഗൽ ആണ് അതേസമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സംഗതി ഇപ്പോ മാരീഡ് അൺമാരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു എന്ത് ഈ പറയുന്ന അൺമാരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് അത് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എതിരാണ് അപ്പൊ ഈ മാരീഡ് അൺമാരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിജൻസിൽ ഡിഫറൻഷ്യ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഈ ഡിഫറൻഷ്യ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്റലിജന്റ് ആവണം അപ്പൊ ആ രീതിയിലല്ല ഒപ്പം ഒരു മാരീഡ് അൺമാരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയൊരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണോ ഇന്റലക്ച്വൽ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ മാരീഡ് വുമൺ അലോഡ് ആണ് അൺമാരീഡ് വുമൺ അലോഡ് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫെർട്ടൽ വേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഓട്ടോണമി അപ്പൊ ഇതിന് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ എന്താണ് അനിവാര്യമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ ലോസ് കൊണ്ടുവരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൃത്യമായ ഒരു നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കൃത്യമായ നിയമ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അപ്പൊ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ആക്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പുതിയ ഒരു ലോ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡി എന്താണ് മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ആക്ട് അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ ഈ ഒരു അബൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ പി സി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഇത് ഇല്ലീഗൽ ആയിരുന്നു പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു
ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ദെൻ ട്രിവാൻഡ്രം എഡിഷനിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ന്യൂസുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ രക്ഷാധികാരി സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇതുമായി മുൻ സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ചൈൽഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ അപ്പൊ ഇതിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി മോഡൽ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ എന്ത് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ നിയമസഭയുടെ അഥവാ ഓൾഡ് അസംബ്ലി ഹാൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലുള്ള ഓൾഡ് അസംബ്ലി ഹാളില് ഒരു കുട്ടികളുടെ ഒരു ഒരു മോഡൽ അസംബ്ലി നടന്നിരുന്നു കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇതൊക്കെ ഗേൾസ് ആയിരുന്നു വനിതകളായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെജിസ്ലേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സംവിധാനം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് ഒരു അസംബ്ലി നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് എല്ലാവരുടെയും നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഥവാ ഒരു നോവൽ ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു യൂത്ത് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് അഥവാ യുവതലമുറ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ പറയുന്ന പാർലമെന്റേറിയൻ രീതിയിലേക്ക് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനൊക്കെ പറ്റിയ വളരെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സ്റ്റേറ്റ് കേരളയിൽ ഇസ്ലാമിൻ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈക്രോസൈറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതിന് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കേരളയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാം ഡെവലപ്പ് ആയത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ റിലീജിയസ് സ്കോളേഴ്സ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ സ്റ്റുഡൻസ് പിൽഗ്രിമേജ് ടു കേരളം ദൻ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇസ്ലാമിൻ കേരളയാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്താ പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടു ഇസ്ലാമിക് പിൽഗ്രിമേജ് സെന്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഭീമാപ്പള്ളി മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തേത് കുഷ്യൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫുഡ് കൾച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ ചാപ്റ്റർ ആർക്കിടെക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദെൻ അറബിക് ട്രഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലസ് കൾച്ചറൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ട്രഡീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നാല് ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അഞ്ച് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിൽഗ്രിമേജ് സെന്റേഴ്സ് ആണ് പിൽഗ്രിമേജ് സെന്റേഴ്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ് കുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫുഡ് കൾച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളാണ് നാലാമത്തേത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കോസ്റ്റ്യൂം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അഞ്ചാമത്തേത് ആർക്കിടെക്ചർ അഥവാ അറബ് ആർക്കിടെക്ചറും കേരള ആർക്കിടെക്ചറും ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആർട്ട് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മാപ്പിള കലകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ജൂതായിസം അപ്പൊ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ന് പറയാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ അബൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു അബൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഇറയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയ രീതി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ഈ ഫോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാറ്റൽ വൈറ്റലിറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ ഈ കുട്ടിയുടെ ജനിക്കാനുള്ള അവകാശവും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്ത്രീയുടെ ഓട്ടോണമി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വിരുദ്ധമാകുന്നു അപ്പ
അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഒരു അസംബ്ലി മോഡൽ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈസ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് അസംബ്ലി ഹാളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം ദാറ്റ്സ് ഓൾ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണം അപ്പൊ ഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന അഡ്മിൻസിന്റെ നമ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ അഡ്മിൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേഴ്സണലായിട്ട് അവർക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ അവർ നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എൻട്രിയുടെ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഓ